안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 고차왕입니다 최근에 상륙공격 헬기 사업에서 마리논 무장형이 채택되고 또 본계약까지 이루어지면서 아예 못까지 박혀버렸는데요 여기에 많은 밀덕분들 그리고 해병대에서 반발을 하면서 이 상륙공격 헬기 사업에 문제가 있는 것 아니냐 라고 이야기를 하는 중입니다 근데 결론부터 얘기 드리자면 상륙공격 헬기 사업에는 전혀 문제가 없습니다 왜 그런지 제가 설명드리도록 하겠습니다 대한민국 해병대는 그동안 초수평선 상륙작전 즉 수평선 너머에서 헬기들을 발진시키고 상륙돌격장갑차와 공기부양정들을 발진시켜가지고 적의 해안을 점령하는 그런 작전을 염두에 두고 계속해서 상륙기동일기를 요구했었습니다. 근데 우리나라가 돈이 없잖아. 그래서 계속 못 사주니까 해병대에서는 카모프 32일기 불곰 사업으로 들어온 러시아제 헬기도 좋으니까 제발 헬기를 사달라고 계속해서 요청했었습니다. 참고로 카모프 32일기는 이중반전 로터를 달고 있어가지고 악천후 시에는 굉장히 좋은 물건이긴 하지만 병력들의 출입구도 굉장히 좁고 또 내부 공간도 그렇게 넓은 편이 아니거든요. 그래서 심지어 어떤 일까지 벌어졌냐면 은 미군이 C나이트 헬기를 퇴역시키면서 이거를 한국 해병대한테 상륙기동용으로 주려고 했었는데 이걸 두고 본군이랑 육군이랑 해병대랑 서로 가져가려고 기싸움을 하다가 결국은 도위 아예 무산되어 버리는 해프닝까지 벌어진 정도였습니다. 그 정도로 이 헬기 문제는 해병대한테 중요한 문제였어요. 그러던 중에서 드디어 수리온의 상륙기동형인 마리논이 개발되고 해병대에도 상륙기동 헬기가 들어오기 시작했습니다. 근데 생각해보니까 상륙기동 헬기 기를 엄호해줄 상륙 공격 헬기도 또 필요했어요. 그래서 2010년대 에 해병대는 상륙 공격 헬기를 12대에서 24대를 사달라고 소유 제기를 합니다. 그리고 사업이 진행이 돼가지고 결국 경쟁 입찰, 즉 여러 대 헬기들이 서로 경합을 펼쳐가지고 이 중에서 마리논 무장형이 제일 좋겠다라고 낙찰이 돼서 마리논 무장형 24대를 도입하게 된 거죠. 여기에 밀덕들과 해병대가 공격 헬기 사업에 어떻게 무장 헬기가 채택되는 게 말이 되느냐 하면서 대대적으로 반발하고 나섰는데요. 심지어는 이거 방 3비리가 아니냐라는 이야기까지 나오는 판국입니다. 상당히 사업의 분위기가 흉흉해졌죠. 자 그런데 이거는 보통 무기 도입 사업이 어떤 식으로 이루어지는지 알아봐야 될 필요가 있습니다. 첫 번째로 특 특정군, 그러니까 지금은 해병대죠. 거기서 특정 무기 체계가 필요하다고 판단이 되면 은나 이런 거 사줘 라고 위에 올려요. 두 번째로 어떤 부수 장비를 도입을 해야 되는지 무장은 어떤 걸로 해야 되는지를 결정해가지고 최종적으로 어떠어떤 성능을 가진 어떤 기체가 필요해 ROC, 즉 작전 요구 사항을 짭니다. 세 번째로 국방부에서 이게 정말로 필요한 물건인지 아닌지를 후유 검증 과정을 거칩니다. 그 결과 아 이거 진짜 필요한 무기야 라고 결론이 나면 은 본격적으로 사업을 추진시킵니다. 네 번째로는 사업이 방위사업청으로 넘어갑니다 그러면 방위사업청은 이거를 수의계약으로 할지 혹은 경쟁입찰로 할지 아니면 은 국산개발로 할지 외산 도입으로 할지를 갖다가 결정하게 되는 거죠 다섯 번째로 만약에 이 무기를 경쟁입찰로 도입하기로 했어 하면 은이 ROC 기준 자체를 월등히 뛰어넘든 뭐 어쨌든 턱걸이를 하든 간에 넘는 기종들을 쭉 세워놓고 나서 평가를 합니다 뭘로? 성능으로? 아닙니다 후속군수지원, 뭐 교육훈련체계, 가격, 기술이전, 절 충교역 이런 종합적인 조건들을 따져가지고 가장 높은 점수를 받는 물건을 채택을 해요. 그리고 그 채택한 무기를 도입해서 소유군이 인수를 받으면 무기 도입 사업 끝! 자 그럼 문제의 원흉은 여기서 바로 나오죠. 애시당초 ROC 즉 작전 요구 사항을 짤때 무장 헬기는 절대 안 돼. 공격 헬기의 형상을 가진 물건만 우리 도입할 거야 라고 떡 적어놨으면 은 마리논 무장형은 입찰조차 못했겠지. 아니 누가 ROC 그딴 식으로 짜라고 뒤에서 칼 들고 협박했냐고. 물론 ROC를 짜는 과정에서 정부의 압박이 있었을 거라는 그런 정황 추측이 있긴 합니다만 그것은 지금 현재 근거가 없는 추측일 뿐이에요. 나쁘게 말하자면 음모론이라고. 자 그럼 일단 해병대 상륙공격 헬기 사업 자체는 이렇게 문제가 없습니다. 방사청은 그냥 해병대가 사달라는 거 사줬을 뿐이에요. 마리노 무장형도 상관없다며 근데 그렇게 ROC를 냈는데 원래 국산 개발품이면 은 평가에서 더 높은 점수를 주거든요 근데 우리 뇌수가 막 흐르는 미덕분들은 마리노 무장형 산거 방산비리다 바이퍼 사야 된다 라고 해서 빠락빠락 옮기십니다 뭐 그래요 뭐, 뭐 그분들 말이 맞다고 칩시다 그래서 제가 물어봤어요 그렇다면 은 바이퍼가 마리노에 비해서 어떤 게 좋습니까? 라고 물어보니까 이들은 이렇게 얘기했어요 어 그냥 공격 헬기형이니까 마리노보단 좋지 않을까요? 이런 한심하기 짝이 없는 대답만 늘어놓는 판국입니다. 이거 좋으니까 이거 사야 된다고 빠락빠락 우기면서 정작 이게 왜 좋은지는 모르고 있어. 그래서 제가 친절하게 당시 물망에 올렸던 기종 세 가지를 면밀히 분석해드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 밀덕들이 그렇게도 원하던 기종인 바이퍼입니다. 장점은 우월한 기동성이랑 저피탐성을 보여주고 있어요. 당연히 공격 헬기형이니까. 
그리고 열상 장비는 아파치의 TADS보다 훨씬 더 좋은 장입니다 그래서 해상에서는 선박들이 열을 많이 내잖아 해상에서 저 공기부양정이나 혹은 선박을 저지하는데 아주 뛰어난 기능을 가지고 있어요 이거는 아파치보다 더 좋습니다 무장 능력도 겉에서 보기에는 아파치랑 동일합니다 염해 처리도 잘돼 있어요 염해 처리란 바닷물 내부에 부식 안 되도록 코팅해 놓는 거거든 그것도 잘돼 있고 미해병대가 계속해서 해상용으로 굴리다 보니까 성능적으로도 검증이 많이 됐어요 신뢰성도 뛰어납니다 단점은 이게 아파치랑 동체급이라고 하는데 사실 약간 아파치보다는 작거든 그리고 예전에 고초강의 고브라 영상편에서 보듯이 쌍발코브라를 지속적으로 개량하면서 바이퍼를 만든 겁니다 그렇기 때문에 애초에 대형 공격 헬기로 태어난 아파치보다 출력 자체는 동일해도 둘다 똑같은 엔진 똑같이 달고 있거든 기체 자체가 작기 때문에 아파치랑 같은 무장을 달면 은 바이퍼는 기체 자체에 가해지는 부담이 커요 그리고 그 무장을 다 장착한 상태에서는 그 뛰어나다고 선전하던 바이퍼의 엄청난 기동성은 사실 마리논이랑 크게 차이가 없을 정도로 떨어집니다 무장을 전부 다 장착한 상태에서의 채공 시간도 1시간 40분으로 경쟁 기종 중에서 가장 떨어져요 아파치가 2시간 반이고요 마리논 무장형이 2시간이거든요 해병대 상륙공격 핵의 특성상 장기간 채공하면서 핵이들이랑 상륙병력들을 엄호해야 되는데 그런 임무를 뛰기에는 조금 부족하죠 그리고 미래성도 굉장히 떨어지는 게 앞으로의 업그레이드 계획도 딱히 없고 그렇게 가능한지도 미지수고 심지어 무인기를 갖다 통제할 수 있는 멈티 체계도 경쟁 기종 중에서 유일하게 로드맵에 없는 게 바이퍼입니다 그리고 가동률도 생각보다 낮은 게미 해병대가 이거를 굴리면서 최대 가동률이 76%였고요 보통 6, 70% 선에 놀았습니다. 바이퍼는 미래성도 없고요. 당장 써먹기에도 좀 애매해요. 두 번째는 아파치 가디언입니다. 무지막지한 무장을 달고서 2시간 반이나 채공할 수 있죠. 그 상태에서도 기동성은 그대로고 16발의 헬파이어 미사일을 동시에 유도해줄 수 있는 우리 초코파이레이더 알죠? 그거 달고 있거든. 이런 기능이 있기 때문에 동시 다목표 제압 성능은 지금 현재에도 따라올 기종이 없습니다. 아파치의 독보적인 장점이에요. 그리고 육군항공대에서 이미 아파치 가디언을 운영 중이니까 부품 공유도 어느 정도 되고 상당히 이점이 많습니다 노하우도 공유 받을 수 있고요 단점이라면 이 초코파이 레이더가 밀리파 레이더거든요 근데 밀리파 레이더 특성상 지상을 탐지하면 은 일단 탐지 성능 자체는 좋은데 지상 클러터나 혹은 해상 클러터를 갖다가 필터링하는 기능이 현재로서는 매우 떨어진다는 한계가 있거든요 파도나 갈매기를 표적으로 오인해서 경보해주는 그런 확률이 50% 정도 돼요 결국은 이게 표적인지 아닌지 보려면 은 열상 장비로 2차 확인을 해야 되는데 아시다시피 열상 장비가 바이퍼에 비해서 그렇게 좋지가 않아요 미군도 여기에 대해서 그다지 관심이 없는지 이번에 개량된 MTADS 계획에도 아파치 가디언의 주간광학 장비는 배율을 올리는 등의 개량이 많이 들어갔는데 불구하고 열상 장비는 딱히 개량이 없었어요 그래서 해상에서 운영하기에는 사실 아파치는 바이퍼보다 약간 떨어지는 게 사실입니다 그리고 뭐 염해 처리가 안 되어 있다고 하는데 이거는 뭐 제작사에서 원하면 은 꼼꼼히 염해 처리를 해주겠다고 하고 있고 실제로 영국군의 아파치도 해상에서 잘만 굴렸어요 그래서 저는 정 마리논 무장형이 싫다고 하면 은 아파치 가디언은 도입해도 좋다는 게제 의견입니다 세 번째는 마리논 무장형입니다 장점이라면 은 국산이다 보니까 후속 군수 지원 체계가 확실해요 유지 비용도 세 기종 중에서 가장 낮은 편이고 그래서 가동률이 낮은 바이퍼에 비해서 성능은 좀 처지지만 대신에 가동률이 높다 보니까 한대 띄울 거두대 띄운다는 식으로 많이 가동을 해가지고 날릴 수 있다는 게 장점이죠 또 즉각 즉각 써먹을 수도 있고 무장량도 다른 기종들과 동일하고 채공 시간도 아파치와 바이퍼의 중간 정도입니다 뭐 무장 헬기를 해병대에서 굴리면 은 해병대 다 죽네 뭐네 이런 이야기 하시는 분들이 많은데요 사실 무장 헬기를 해병대 공격 헬기로 쓰는 나라들은 굉장히 지천에 깔리고 넘쳤습니다 그리고 기체 자체가 수동 헬기형이다 보니까 기체가 만약에 추락했을 때 바다에 착수했을 때 이제 침몰을 막아주는 착수 장비 착실하게 달아줄 수가 있거든요 단점은 상승력이나 기동성이 세 기종 중에서 가장 처진다는 게 문제입니다 근데 이것도 어폐가 있는 게 무장을 전부 다 장착한 상태로 비교하면 은 바이퍼랑 그다지 차이가 많이 나지 않는 정도예요 상황인식 능력도 텐덤식이 아니라 병렬식 좌석을 사용하는 공격 헬기도 있거든요 그렇기 때문에 큰 문제는 아닙니다 다만 문제라고 하면 은 방어력 아파치나 바이퍼 같은 경우에는 피탄 당했을 때 피탄 면적이 작거든 그만큼 기체가 날렵하기 때문에 장갑을 발라줘야 되는 부위가 넓지 않아요 그런데 마리논 무장형은 수송 헬기형이다 보니까 부피가 크다 보니까 장갑을 발라줄 때다 발라주면 은 너무 무거워가지고 성능이 떡락을 합니다 그래서 바이탈 파트 그러니까 중요한 부분에만 
어떤 장갑을 발라줄 수밖에 없어요. 그래서 방어력적인 문제는 좀 있다고 보거든요. 즉 마리논 무장형은 공격 헬기로서의 성능은 좀 아쉽습니다. 그러나 바이퍼에 비하면 가동률이 굉장히 높고 또 해병대가 지갑이 되게 얇잖아. 그래서 유지비나 후속 군수 지원 측면에서 굉장히 이득이 큽니다. 종합하자면 세 기종 중에서 바이퍼는 이제 끝물이고 결국은 아파치 가디언이나 마리논 무장형을 사는 게 베스트였습니다. 근데 국산 무기에 좀더 가산점을 주는 게 채점 시스템이다 보니까 어쩔 수 없이 마리논 무장형이 채택된 겁니다. 따라 사업 자체에는 전혀 문제가 없습니다. Okay.